Hola, ¿qué tal? Continuando con los, con los tutoriales, en esta vez vamos a ver lo que son condicionales. Eh, las condicionales, como ya vimos en algoritmos, eh, en esta, eh, bueno, a diferencia de, en esta parte de programación, en sí eh, viene a ser lo mismo, pero vamos a cambiar el sí por el if y el, el si no por el else que bueno como ya explicamos en esa parte de algoritmos él viene a ser lo mismo este es un if dentro del if hay una condición si se cumple esta condición si se cumple esta condición se ejecuta el grupo de sentencias que, que estén dentro de las llaves si no se cumple pasa esta parte que el else es como un sino se ejecutan todo lo que esté dentro de las llaves todas estas sentencias que estén dentro de las llaves en caso no se cumpla esa condición esta es, la, esta es la sintaxis de, de, de un if en programación es prácticamente similar a lo que hicimos en algoritmos ahora vamos a hacer un programita pequeño para, para ver si un número es mayor que cero o menor que cero y en caso sea mayor o menor que nos mande un mensaje vamos a empezar declarando como siempre nuestras, nuestra, nuestras librerías tenemos una variable entera de tipo número ahora vamos a hacer algo algo bien sencillo vamos a decir si número si número es mayor el símbolo mayor es mayor que cero entonces claro que el entonces ya no no se simboliza aquí con nada como decir como hacemos en algoritmos si número es mayor que cero entonces que nos diga que nos muestre un mensaje para que nos muestre un mensaje usamos code como le hacemos y acá ponemos no el número es mayor que ese un salto cerramos las llaves después si es mayor que cero que sí que diga esto en caso sea menor que cero vamos a vamos a mandar otro mensaje aquí un ratito voy a arreglar esta parte para que se pueda visualizar ya. acá tenemos si el número es mayor que cero eh, que nos mande un mensaje que diga el número es mayor que cero si no cerramos después el C que es como un sino que nos muestra un mensaje que diga el número es cero o negativo ¿por qué? porque si nosotros ingresamos o sea si nosotros ingresamos cero si nosotros ingresamos cero es, no no cumpliría con esta con esta con esta condición porque para que sea esta condición tiene que ser mayor que cero es por eso que acá le pongo esto ahora listo ahí tenemos nuestro aclaro que aquí para ingresar nosotros en esta parte tenemos que ingresar el número con qué ingresamos con sin ahora sí aquí tenemos eh, 
ingresado el número aquí la condición y los mensajes vamos a vamos a presionamos F9 para para guardar y después compilar ya lo tenemos y queremos que acá nos aparezca un mensaje que nos diga qué hacer lo cerramos y acá vamos a poner un mensaje Ahí ponemos code, escriba un número, punto y coma, sin número. Dice, escriba un número. Eh, quiero decirles, miren, el cursor está apareciendo justamente después. ¿Por qué? Porque no le he puesto ningún salto, o sea, no he puesto en L. No hemos puesto nada, ningún salto, nada. Ahora, Quería, solamente quería decirles eso para que se den cuenta ¿no? ¿por qué lo hice? porque yo quería que aparezca justamente después de los dos puntos es por eso que no, doy, no le doy ningún salto para que aparezca junto ahora después ponemos eh, claro, escriba un número, ahora digitamos el número vamos a ponerle 29 presionamos enter y no dice ¿no? el número es mayor que 0 presiona enter para continuar Ahora, ahora vamos a digitar un número vamos a digitar el 0 dice el número es 0 o negativo justamente se cumple lo que estamos eh, bueno lo que estamos haciendo en la parte del código vamos a hacer una última prueba con un número negativo y también nos sale no el número es 0 o negativo Ahora, ¿qué pasa si nosotros queremos hacer un if para cada para cada condición? O sea, un if para cuando el número sea mayor que 0, un if para cuando el número sea menor que 0 y un if para que para cuando el número sea, sea igual que 0. Vamos a eso, vamos a hacerlo aquí. Este else, bueno, este else lo vamos a borrar. Se van a, esto, esto se los di, se los, bueno... Esto, esto lo hago para que vean que en sí no, no, o sea, no interesa o sea bueno no es que o sea, no, no es que sea obligatorio que ustedes en la, usen la sintaxis o sea usen el else, el else o sea no es necesario que usen el if y obligatoriamente vayan a usar el else o sea solamente pueden usar el if eh, una condición y si se cumple esa condición haga haga lo que esté dentro de las llaves y, y si no se cumple solamente pasaría lo, al, al, a los código, al código que esté debajo o sea, si, sin importar si tenga un else o, o, no, o no lo tenga es por eso que aquí vamos a poner otro if 